中，皆为我供求交错。谁来挑衅我，知己无多。剑雨弦歌，扬醉到花月婆娑。梦一将大，梦撞破，又何必唤醒我？反正无人知我。歇息吧，正好，让马儿也歇息一下，吃点枣。啥也没看到，真的什么都没看到。看着也不告诉你。你说，你看到了没有？你肯定看到。这十几天就好像做梦一样，我怎么都没想到，我们现在可以安然无恙的坐在这里看风景。丽儿，你知道吗？我们分开这几天，我之所以把所有的精力都放在照顾病患上，就是因为我觉得我们在做着同一件事情，仿佛你就在我身边一样，便有了动力。我又何尝不是呢？每每想到在隔离区里的你，我便有了坚持下去的动力。每次来到河边，我总能想到小时候。小时候，我娘经常带我到小河边玩。那时候日子虽然平淡。但总归是无忧无虑的，李二。那你小时候都去哪儿玩？冷离，你的童年是什么样的，我又怎能知晓？但你的未来一定会比阿七美好，请相信我。李二，李二。李二，啊，怎么了？没事儿，我看石慧也差不多了，我们要不上马赶路吧？什么事了？店里其他人呢？店里
这个是山山药，打走了。山药。喂，醒醒！喂，六儿，怎么会有山药呢？我们还是出去看看吧。李二，别去，万一有危险呢？我们如果不去的话，那边的人更加身处险境啊。可可是我们只有两个人，我们可以去报官啊。你不去，我去。李二，我，哎，你怎么，你怎么那么不小心啊？你没事吧？疼。你能不能忍耐一下？如果我不去的话，那边的人和他们两个一样怎么办？答应我，照顾好自己，我会尽快回来的，乖。李二脚受伤了，先给你带了些膏药。你真的以为我受伤了？那您是？我没事。让你查的都查了吗？冷离的身世并无异常。那贺连城呢？贺连城此前与冷离并未有过交集，他们不可能认识。那就奇怪了。既然如此。那灵儿为什么三番五次跟他过不去？难道真是为了我？算了，带的东西带了吗？哦，带了。主人，此去十分凶险，请暗中跟随你。我的事儿不用你操心，我吩咐给你的事儿，好好去办就行。一个人来到这荒郊野岭，不怕被山妖抓走吗？你到底是何人？在下清如，云游四海，四海为家。你怎么会来这里？此地又不是姑娘的地盘，姑娘能来，在下就不能来吗？你，女侠，请留步！女侠，女侠，请留步！
，女侠，女侠，请留步。方才在下救了姑娘，连声谢谢都不说吗？在下于前锋，谢过两位救命之恩。于前锋，你是一直住在这儿吗？我从小就生活在这西山里，以打猎为生。那，刚刚那些丧尸模样的人是怎么回事啊？他们本也是村里的村民，不久前接二连三被那山中的妖怪掳走，我们都以为他们成了山妖的吃食，丢了性命，却不曾想。以这般恐怖的模样出现在村里，见人就撕咬，村里的人死的死，逃的逃，现在只剩下我一个人了。两位，这里还是太危险，你们歇息片刻，赶紧回去吧。回去？我就是来找山妖的。此人究竟居心何在？为何总是缠着我不放？掌中开花，温柔似缠绵，万千柔肠对坐难分辨，相思如歌，夜夜长相在。